，你好，想弄点啥？你好，老板啊，我发财了啊！发财了？对，你看这是个啥？金佛，金佛，对，你这金佛从哪儿来的呀？哎，这提这些提这些，我都捡个大漏，捡大漏了。今天没事，我上酒馆市场转转去了。嗯，一堆破烂东西，一堆破烂东西，我永远也少。注意看，这一个有一个铜，有一个佛啊，有个佛。我问老板这个铜佛多少钱？老板说几十块钱。几十块钱。我拿拿了个这个佛，我搁地上抄一抄，黄金立马露出来了。你看这头我抄的，哦，金光闪闪的。你抄在头上。对。这点是啥？这就是你抄出来，这咋有点发白啊？啊，水泥印对。哦。很像水泥浆了。你认为是金的？绝对是真的，老板。你咋这么肯定呢？我因为他肯这么肯定吧？啊！我找人鉴定过了，找人鉴定过了。对，我一看那天我捡漏走，我一看是金的，天天往我揣兜里，东西家都不敢放，揣兜里。啊！你是留在身上，对，怕弄丢了，怕丢了。哦，你咋？你找谁鉴定的呀？我那天上网一搜、啊，一个专家。啊！我把图片发给他了。哦。他立马就给我出多少钱？出多少钱？两百万，两百万，立马给我出两百万，就这能值两百万？对，纯金的，还是老东西。哦，我就说，我是现在做的黄金的，这么大一个也值不了两百万呀、啊。老东西啊，他认为是老的。对，啊，值两百万，那你卖给他不得了？你跑到我这儿干嘛？他那是啥吧？他那边现在疫情，他让我过去了。啊，让我过去，我过不去。哦，他们那边有疫情。对，你也知道那边有疫情，我过不去。那你等等呗。我还不想等了，老板，我天天装到那里，我睡不住啊！啊，特别着急。丢了，那是。我媳妇是叫你过来，你给我拿了一百五六，叫你挣三四十万块钱，到时候你再去卖给他，大家一块发财。哦，你的意思，你今天拿着这个金佛要卖给我？对，给个一百五十万到一百六十万就行。你关键你挣三十万啊！啊，让我再挣点钱。是呀。哦，谢谢谢谢谢谢，嗯、呃，但是咋说呀？这我看着这个佛呀，首先它不是老的，然后它也不是黄金的，我看着它就是铜佛。你第一眼的时候，你说这是铜佛，你我觉得你眼光不错，它就是铜的。嗯、呃，首先你看看它这个重量，啊，虽然挺重的，因为它是实心币，肯定是重的嘛。但是如果是黄金的话，比这要重，最起码得三倍。你说黄金比这重吗？那肯定呀。我这拿个重的，这么重的就。还有，你看这这里都氧化了，黄金。这我这边我没敢抄了吧？不，你不是抄不抄的事儿。黄金它不生锈，跟铜啊、跟银啊还不一样。黄金是不生锈的，你就放地下几千年，它也不会有锈。该怎么黄，它也怎么黄。不会说你上面生锈了，你还得照照才能黄，那是黄铜才是那样。你说的不是金吗？那不是金。再一个，你说这是老的，就这就这做工，这一看这也不是老的，这就是现代的工艺品，现代的工艺品不老，一点也不老。那你说的不对啊！人家专家一眼看到给我鉴定了是老东西，专家一眼看是老东西，那你还是找那个专家吧。不过我说句实话。那个专家啊，很大几率是骗子，想骗你钱的。现在说想给你买了，真你到地方了，说实话，很有可能给你要鉴定费，要这费，要那费的，给你要钱。那不会，那专家我可相信。那可相信。对。那要不然你就等等那个专家吧，好吧。老板，我这弄不了这个钱啊，我真挣不了。你这油盐不是金相玉，啥时候你给我收了好东西嘞？<笑>不好意思，不好意思，叫你挣钱你也不会挣，可能是水平还不到家。好，好，老板啊，你还忙着，我还走走。行行行行行，好。